fin, velo de novedad, él estará con nosotros más adelante. Vamos a comenzar el programa trasladándonos en vivo al eh, Parlamento Nacional. Ahí se encuentra Katia eh, Gutiérrez, ha iniciado la legislatura ampliada en el eh, Palacio Legislativo. Katia, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Bien, como lo mencionas, en el primer día de actividades del 2012, el Congreso de la República ha tenido una serie de reuniones y esta tarde realizará la primera sesión de pleno del año. Pero por la mañana se sonó la Comisión de Defensa del Congreso, que tenía como invitado al Ministro de Justicia para explicar la situación eh, del Estado peruano o la posición del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que decidió procesar a los comandos Chavín de Huántar. Sin embargo, el Ministro de Justicia se excusó, Juan Jiménez se excusó de no venir al Parlamento Nacional debido a que prepara para mañana su presentación ante el Pleno del Congreso en el que se pedirá el voto de confianza para todo el Gabinete Ministerial. Sin embargo, Nicolás, comentarte que en el Congreso de la República se ha estado hablando sobre un tema y es que el Ejecutivo ya envió al Poder Legislativo exactamente a la Comisión de Justicia del Congreso el proyecto de ley que elimina los beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo. Pero no solo eso, sino que les impide las salidas al país. Y para conversar sobre este tema vamos a conversar precisamente con el congresista de Fuerza 2011, Octavio Salazar. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido a Canal N. ¿Cuál es al respecto de este proyecto de ley que el congresista Bengolea dice que espera, se debata hoy mismo en el Pleno. Bueno, es muy importante porque taxativamente ya nos está indicando de que los terroristas que tengan beneficios penitenciarios, específicamente en los casos de las personas que salieron fuera del país, específicamente estas personas que a quienes se les otorgó liberación condicional y que se acogieron para salir fuera del extranjero, taxativamente estas personas, a partir de que el Congreso envíe este documento al Ejecutivo y este sea rubricado por el Presidente de la República, los terroristas ya no van a poder acogerse, los que tienen liberación condicional, los que tienen beneficio penitenciario, no van a poder acogerse a salir al exterior. Y esto es muy importante, cerrarles el paso, en razón a que con ello el Estado tiene necesariamente que preservar las cosas que se, que se dan alrededor del Estado y situaciones complicadas como en el caso del terrorismo, que nosotros tenemos que ser muy claros en el tema del terrorismo. El caso de Sendero Luminoso en sus dos valles y que ellos continúan en el resto del país, conjuntamente con Patea Roja, conjuntamente con el MRTA, ellos continúan en su trabajo de desestabilización al país. ¿A dónde golpean? Golpean a la economía a través de la minería. Ellos saben que golpeando a la minería, golpean a la economía para que ésta en algún momento tenga que retrotraerse. Y al retrotraerse la economía, ¿a quién va a afectar? A más peruanos. Y es el caldo de cultivo favorable para que ellos nuevamente inicien su lucha armada. Así que las cosas tenemos que decirlas en su real magnitud, no debemos nosotros dejarnos sorprender y esta ley la vamos, vamos a tocar el día de hoy en el Congreso y que indudablemente vamos nosotros por el camino correcto y justo de impedir de que estas personas logren irse fuera del país por Navidad, por Año Nuevo y en desmedro de otros ciudadanos peruanos que no lo pueden hacer y estas personas que han logrado todo esto ¿No? no nos olvidemos de cuánto daño causaron al país. Congresista, ¿usted cree en todo caso que Lori Berenson o Landaro Mellado retornen? Bueno, esperemos, porque si, no, si ellos no vienen, entonces eh, va a ser un tema muy complicado. Yo realmente no quisiera estar en el, en el pellejo, digamos, eh, que, de quién autorizó para que estas personas salgan. ¿no? Es un tema muy complicado, pero... Eh, se está corrigiendo eh, las deficiencias de la legislación, porque a veces la, la legislación deja algunos espacios y estas personas tienen sus asesores legales y ellos permanentemente están viendo cómo sacarle la vuelta a la ley y lo han logrado. Pero si se cambiando de tema, usted como ex director de la Policía Nacional y como ex ministro del Interior, ¿qué opina respecto a los cambios de los altos mandos y uno de los que ha generado polémica ha sido el cambio de Lidio Espinosa, por ejemplo, el cambio, no, el pase al retiro? Bueno, eh, yo ya me he, tenido una, he tenido una posición yo muy clara sobre el particular 
El decreto supremo de pases al retiro no indica que todos los que son de una promoción deben irse, deben irse de baja. Todos los que están eh, de acuerdo a los preceptos que conceptualiza este decreto supremo, como un ejemplo para que los ciudadanos puedan entender, una persona que tenga tres años, un, efect, un mayor, un comandante o coronel que tenga tres años, para poder pasar al retiro por renovación tiene que tener tres años en el grado. La ley... La, o la, este decreto supremo nos dice claramente de que esta persona es invitable, pero no nos dice que todos los de esa promoción pueden irse. Entonces, tenemos que ver el tema costo-beneficio. ¿Cuánto gasta el Estado en preparar, en capacitar la experiencia que tiene que tener un efectivo policial de, la, de investigación criminal? El caso del coronel Canja, por ejemplo que es el jefe de homicidios, que ha estado hasta hace poco como jefe de homicidios, una persona que conoce muy bien su profesión. Ha estado dentro del rango para poder invitarlos y a toda esa promoción sale y se le invita al retiro. ¿Eso a quién perjudica? Perjudica a la institución policial, porque es una persona que tiene experiencia. La experiencia no se gana de la noche a la mañana, ni nos asegura que los que los van a reemplazar van a tener la misma experiencia o van a tener la, la, la toma de decisiones que ellos realicen en, en, el, en el accionar mismo de la investigación, va a ser la más adecuada. Entonces, sí, finalmente, y cambiando de tema, ¿qué esperan mañana de la exposición del Gabinete Ministerial? ¿Ustedes como bancada de oposición, como Fuerza 2011, en todo caso, le darán o no le darán el voto de confianza? Bueno, vamos a esperar que el... Que el el gabinete nos haga la exposición, el presidente del, del Consejo de Ministros, cada ministro nos haga una exposición y que indudablemente nosotros eh, vamos a, a apoyar las cosas que sean más adecuadas para el país y mostraremos nosotros nuestra disconformidad, fijaremos una posición cuando sean situaciones que, que no estamos de acuerdo. Ese es el juego de la democracia y en todo caso... Eh, esperemos que se dé el debate político porque el, el Congreso es un espacio eminentemente político es un foro muy importante y terminado ello nosotros procederemos a evaluar el tema de la confianza al gabinete Muy bien congresista, muchísimas gracias gracias al congresista Octavio Salazar de Fuerza 2011 hablando sobre diversos temas que se han tocado hoy pero otro de los eh, que ha conversado con nosotros también esta mañana ha sido el presidente de la Comisión de Justicia Alberto Bengolea que es precisamente hacia dónde ha llegado el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para eliminar estos beneficios penitenciarios a los sentenciados por terrorismo. Vamos a escuchar sus declaraciones. No es una nueva ley, porque no podría aplicarse retroactivamente, caeríamos en el mismo problema. No, no, no. Una ley que interprete la anterior, que diga por si acaso, allí donde dice que no pueden salir del país, quiere decir que no pueden salir del país y no quiere decir otra cosa, que quede absolutamente claro. Una ley que aclara de esta manera el panorama, soluciona el problema de aquí para el futuro, de manera que yo creo que deberíamos aprobarlo hoy día mismo. ¿no? ¿Hoy día mismo van a sesionar para hablar? Hoy día han convocado pleno a las 5 de la tarde. Eh, te repito que esta norma, conocedor del tema, no hacía falta que pase a comisiones, ha sido exonerada el trámite de comisión, de manera tal que está lista para ser debatida en el pleno. Yo espero que hoy día mismo se ponga en debate en el pleno, ahora mismo terminando con ustedes voy a a preparar la exposición que haga falta para defender la norma, porque me parece que es habrá que hacer algún ajuste, ¿no es cierto?, hay que mejorar un poquito alguna cosa, pero el espíritu de la norma, estoy absolutamente de acuerdo, creo que hoy día mismo debería aprobarse. ¿Con esta Nicolás, entonces, era el congresista Alberto Bengolea, presidente de la Comisión de Justicia, hablando sobre los diversos temas que se verían esta tarde en la sesión de pleno del Congreso, entre los que incluye la aprobación del viaje del presidente de la República, Ollantumala, a Venezuela. Es la información desde el Parlamento Nacional. Adelante contigo, Nicolás. Gracias. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias por ese reporte. Por supuesto, mucha expectativa también por lo que será eh, el, la presentación del Gabinete eh, Valdés en el Congreso de la República. A propósito, la parlamentaria de Alianza por el...